இருபதாயிரத்திற்கு நான்கு சதவிகித ஆண்டு வட்டி விதப்படி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ இருபதாயிரம் எழுதிக்கிறேன் இன்ட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் பெருக்கள் குறி போனோம்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் இருபதாயிரம் இல்லை ஐநூறு ஜீரோங்க ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் அப்போ இரநூறா கூட நாலு பேருக்குனா என்ன வரும் எட்நூறுன்னு வரும் இப்போ இதாக கூட நாலு பெருகணும் இதை பெருகணும்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் சரி அப்போ இதை மூணால இதை ரெண்டால் பெருக்கணும் இதை ஒன்றால் பெருக்கணும் அப்படி இதை ரெண்டால் பெருக்கணும் ஆயிரத்தி அறநூறுன்னு வரும் அதை ஒன்றால் பெருக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் கூட்டினா ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடி பாருங்கள் எந்த ஃபார்ம்லா இல்லாமல் மனசுக்குள்ளேயே போட்டிருக்கேன் இந்த பற்றி டெப்தா கூட்டு வட்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வரக்கூடிய குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் டிஆர்பி எக்ஸாம் எக்ஸட்ரா எல்லா எக்ஸாமுக்கும் கூட்டு வட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டுங்களா அதில் எந்த வித ஃபார்ம்லாவும் இல்லாமல் மனசிலேயே கொஷின் படித்த அடுத்த ரெண்டாவது செகண்ட் ஆன்சர் வர மாதிரி தான் போட போகிறோம் இது ஜேபி மெத்தேடு இதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் இல் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி போகலாம் வாங்க இந்த வீ இது பற்றி பார்க்கலாமா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தேர் என்ன ஜேபி தேரி சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கண்டு கவனிங்க கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க சார் ஸ்கூல் புக்காக இருக்கட்டும் அல்லது எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் கூட்டு கூட்டு வட்டியிலேருந்து ஒரு இம்ப ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க கேட்டுங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் மே புக்கு ப்ளஸ் டிஎன்பிசி எப்படி கேட்குறாங்கன்னு பார்த்து தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தீங்க எப்படி இருக்கும் பார்த்தா மூணு வருஷம் இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் அதே மாதிரி அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடும் முறையில் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடும் முறையில் அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படியா இருந்தாலும் மூணு முறை வட்டி கணக்கிடுற மாதிரி தான் வருது மூணு வருஷத்த விட மூணு முறை வட்டி கணக்கிடுறாங்க ரெண்டு முறை வட்டி கணக்கிடுறாங்க இது தாங்க இதை தாண்டி கொஷின்ஸே இல்லை சரிங்களா எத்தனை முறை நமக்கு கரெக்டாக கொஞ்சம் தேரி புரிஞ்சுக்குங்க எந்த ஒரு கொஷனாக இருந்தாலும் மூணு முறை வட்டி கணக்கிடுற முறை கேட்பாங்க அல்லது இரண்டு முறை வட்டி கணக்கிடும் முறை கேட்பாங்க இது ஆண்டுகளாக சொல்லலாம் மாதங்களாக சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ஆனால் நமக்கு மூணு ரெண்டு தாங்க இருக்கும் சரிங்களா சரி இந்த மூணு வருஷத்துக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு வருஷம் அல்லது மூணு முறை வட்டி கணக்கிடும் முறை வந்தாவே அசல மூணு முறை செய்யணுங்க நான் இந்த கொஷின் போடும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பீங்க மூணு முறை வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அசல் எடுத்துக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூணு வருஷம் கேட்குறாங்கன்னா நான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜில் மூணு வருஷத்துக்கு வட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் மூணு முறை கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி உங்களுக்கு இந்த பெருக்கள் போட்டா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுற மெத்தேடை தனி வட்டியிலேயே நான் டெப்தாக சொல்லியிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி முதல்ல தனி வட்டியை பார்த்துட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் சரிங்களா இப்போது பத்து பர்சன்டேஜ் பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் அப்போது எவ்வளோ இருக்கும் நூறா கூட பத்து பெருக்குன்னா ஆயிரம் நூறு இதுதான் முதல் வட்டி மூணு முறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் அதே பர்சன்டேஜால் பெருக போகிறேன் அப்போ ரெண்டு முறை ஜீரோ கேன்சல் அது இந்த பெருக்கள் போனால் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் இப்போ இந்த பத்தாவோட பத்து பெருக்குனா நூறுரூபான்னு வரும் இது ரெண்டாவதுங்க இதுக்கப்புறம் மறுபடி மூணாவது கண்டுபிடிக்கல அதே பத்து பர்சன்டேஜ் பெருக்கு போகிறேன் பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் ஒரு பை பைத்துன்னு வரும் ஓகேங்களா சரி இவ்வளோதான் மூணு முறை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் வாட்டி ஸோ மூணு முறை வட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது மூணு வருஷம் கேட்கலாம் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றரை வருஷமும் கேட்கலாம் இப்போது இதுக்கான முக்கியமான கோட் நம்பர் மூணு வருஷம்னா மூணு மூணு ஒன்று அப்படின்ற நம்பரை சைடில் பெருக்குங்க அப்போ இதை விட இது ஆயிரத்தா கூட தான் பெருக்கணும் இது ஆயிரத்தா கூட மூணு பெருக்குனா மூணாயிரம் அப்புறம் மறுபடியும் மூணா கூட நூறு பெருக்குனா முந்நூறுரூபா ஒன்றா கூட பத்து பெருக்குனா பத்து ரூபா அப்போ இதை மொத்தத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும்
புரியுதுங்களா இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம் இதே ரெண்டு வருஷமாக கேட்குறாங்க இல்லை ரெண்டு முறை வட்டி கணக்கிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சிம்பிளாக வச்சு சொல்கிறேன் ஆயிரத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வைப்போம் பெருக்குனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ பைத் பைத் நூறுன்னு வரும் இது முதல் முறை வட்டி ரெண்டு முறை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை பத்தால் பெருக்கணும் பத்தால் பெருக்குனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் அப்போ பத்துன்னு வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ ரெண்டு முறை கண்டுபிடிச்சிட்டா ரெண்டு முறை அல்லது ரெண்டு வருடம் அல்லது ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு முறை கேட்டிருப்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு ஒன்றுன்ற கோட் நம்பர் பெருக போகிற ரெண்டாவோட பேருனா இரநூறு இரநூத்தி பத்து தான் ஆன்சர் இதுக்கு அவ்வளோதாங்க உங்களை கேட்கறது எப்படி கேட்பாங்கன்னா மாதங்கள் ஆண்டுகள் கேட்பாங்க ஆனால் ஆன்சர் போகிறது என்னவோ மூணு முறை வட்டி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் இல்லை ரெண்டு முறை வட்டி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் மூணு முறை வந்தால் மூணு மூணு ஒன்று ஓகேங்களா ரெண்டு முறைனா ரெண்டு ஒன்று இதை பெருகணும் சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கோடு வேட் இதுதான் ஜேபி மெத்தேட் சொல்ல போகுது ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா நான் சொன்னது ம் இப்போ என்ன சொன்னேன்னு புரியுதுங்களா நம்ப சார் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு செய்ய போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சார் நான் தெளிவாக கூட்டு சாரி தனி வட்டியிலே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கொஷனில் கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு தான் கணக்கு அதாவது ஒரு வருஷம் இதில் ஆறு மாதம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆறு மாதன்றது இதில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதில் மூணு மாதம் கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு மாதன்றது ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் இப்படி தான் கொஷின் கேட்பேன் அதாவது காலாண்டுன்னும் போது மூணு மாதங்க எப்படி காலாண்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு மாதம் ஆறு மாதன்றது அரையாண்டு மூணு மாதம்ன்றது காலாண்டு இது தான் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க இது இயரில் கேட்பாங்க இது அரை வருடம் கேட்பாங்க இது கால் வருடம் கேட்பாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த தேரி உங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா போதும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணணும்னா அசல் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பர்ஸை செய்ய போகிறோம் அசலில் செய்யும் போது பர்சன்டேஜ் வந்து வருஷமாக இருந்தால் அப்படியே வச்சுக்கணும் பரசமாக இருந்தால் அப்படியே வச்சுக்கணும் மாதங்களாக சொன்னாங்கன்னா மாதங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் பிரிக்கணும் பர்சன்டேஜ் பிரிக்கிற மெத்தேட் தனி வட்டியில் சொல்லியிருக்க தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துட்டு வந்து போடுங்க ஒரு ஃபார்ம்லா இல்லாமல் போட போகிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ பாருங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் தாங்க அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கூட்டும் முறையில் அப்போது வட்டி வந்து அரை ஆண்டுக்குனா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வட்டி கூட்ட போகிறாங்க வட்டி கூட்டும் முறையில் இருபத்தி நான்காயிரத்திற்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு நல்லா பாருங்கள் ஆண்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க மாதத்துக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆண்டு ஒன்றுக்கு பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டியை காண்க அரை ஆண்டுனா ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் பாருங்களேன் இது மூணு நம்பர் வந்திருக்கு அப்போ மூணு முறை வட்டி கணக்கிட போகிறாங்க மூணு முறைனா கோட் நம்பர் மூணு மூணு ஒன்று ரெண்டு முறைனா ரெண்டு ஒன்று நாம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இப்போ இது பன்னெண்டு மாதத்துக்குங்க கரெக்டுங்களா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தானே கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா அப்படியே இங்கே வச்சுக்கலாம் அப்போ அஞ்சு பஸ் இதுக்கு அஞ்சு இதுக்கு அஞ்சு இதுக்கு அஞ்சு கரெக்டுங்களா அப்போ இதை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வச்சு செய்யப்பார் இப்போ அசல் மட்டும் தாங்க இது மாதிரி செய்ய முடியும் இருபத்தி நான்காயிரம்னு எழுதிக்கிறேன் இது பர்சன்டேஜால் பெருக்கணும்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏன்னா ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் கரெக்டுங்களா பெருக்கணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மாற்றி பண்ணிடாதீங்க செ இரநூத்தி நாற்பது அஞ்சால் பெருக்குனா ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா ஆயிரத்தி இரநூறு சரிங்களா இது என்ன பண்ண போகிறோம் இன்ட்டு இது இதுதாங்க முதல் மாட்டி சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்கு புரியுதுங்களா கொஷின் நான் போட்டது இப்போ நான் இதை கொஞ்சம் ஐச்சிடுறேன் மறுபடி போட்டு காமிக்கிறேன் சின்னதாக போடலாம் இங்கேருந்து வரலாமே ஏ எவ்வளோ இருபத்தி நாலாயிரம் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ண பெருகணும்னா இந்த இரநூத்தி நாற்பது அஞ்சால் பெருகணும் ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு வரும் சரிங்களா இது முதல் முறைங்க இது ஃபஸ்ட் டைம் சரிங்களா இது முதல் வச்சுக்கலாம் முதல் ஆறு மாதம் அப்போ அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு மறுபடி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் பன்னெண்டாவோட அஞ்சு பேருக்குன்னா அறுபதுன்னு வரும் இது ரெண்டாவது ஆறு மாதம் 
அப்போ அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு மறுபடியும் அஞ்சால் பெருகணும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் பட் பெருகும் போது ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்கு கேன்சல் பண்ணிடுறேன் வர ஆன்சராக கூட இன்னொரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் ஆரஞ்சு முப்பது முப்பதுனா என்ன பண்ணலாம் முப்பது ஆறு ஆரஞ்சு முப்பதுங்களா முப்பதுனா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் மூணு ரூபான்னு வரும் அவ்வளோதான் கரெக்டுங்களா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இவ்வளோதாங்க இது மூணாவது முறை மூணு ஆறு மாதம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன்றரை வருஷம் அப்போ இதுக்கான கோட் நம்பர் என்ன இதை மூணால் பெருக்கணும் இதை மூணால் பெருக்கணும் இதை ஒன்றால் பெருக்கணும் அவ்வளோதாங்க புதிதாக இப்போ போட்டது சரி இப்போ பாருங்களேன் ஆயிரத்தி இரநூறை மூணால் பெருக்குனா மூணாயிரத்தி அறுநூறுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா அதுக்கடுத்தது நூ அறுபது மூணால் பெருக்குனா நூற்றி எண்பதுன்னு வரும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஓ மூணை வந்து பெருக்குனா மூ ஒன்றால் பெருக்குனா ஒன்று தான் வரும் கரெக்டுங்களா இதை கூட்ட போகிறீங்க அப்போ மூணு எட்டு ஏழு மூணு அதாவது மூணாயிரத்தி ஏழுநூற்றி எண்பத்தி மூணுன்னு வருங்க மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் ஃபார்முலா எதுவும் யூஸ் பண்ணல ஆறு மாதத்துக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பெரிய கணக்காக வரும் சரிங்களா எங்கள் ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்களா இந்த பாருங்கள் தெளிவாக மூணாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு அப்படின்னு வந்திருக்கா இது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஃபார்முலா இல்லாமல் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறத போட்டாச்சு மனசுலேயே போடலாம் புரியறதுக்காக நான் இவ்வளோ பெரிய டெஃபினேஷன் சொன்னேன் புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன் சரி அடுத்த கணக்கு நம்ம ஒன்றா புக்கில் இருக்குது புக்கில் கூட இதே மாதிரி கணக்கு இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருங்களேன் அதே மாதத்தில் இருக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து இருக்குது பாருங்களேன் இதோ இருக்குங்களா இதுவும் பாருங்கள் பதினெட்டு மாதம்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை வேறு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கேன் அங்கே காமிச்சுட்டு இங்கே வந்து போடுற உங்களுக்கு புரியும் இதோ பாருங்களேன் ஆ இதோ இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் நம்ம மாடல் கொஸ்டினில் மாடல் எக்ஸாம் குரூப் டூவில் கூட எடுத்துருந்தாங்க அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி வட் வட்டி அசலுடன் சேர்க்கப்பட்டால் ரூபாய் ஆயிரத்திற்கு ஆண்டு வட்டி பத்து சதவீதத்தின் படி பதினெட்டு மாதங்களுக்கு கூட்டு வட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படியே கவனிங்களேன் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் அசலுங்களா ஆயிரம் வந்து அசலுங்க இந்த ஆயிரம் அசலாக கூட முதல்ல பதினெட்டு மாதம் வட்டின்னு கேட்குறாங்க அரையாண்டுனா ஆறு மாதம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆறு 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 பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒரு ஆறு பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு மாதம் அப்போ எத்தனை முறை செய்யணும் மூணு முறை செய்யணும் மூணு முறைனா கான்செப்ட் என்ன சொன்னால் மூணு மூணு ஒன்று ரெண்டு முறைனா ரெண்டு ஒன்று கண்டிப்பாக இது ரெண்டு இதில் தான் வரும் ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா பத்து பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன சொன்னேன் ஆறு மா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ இதோட அஞ்சு பெருக்கலாம் அஞ்சு பெருக்குனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஐம்பதுன்னு வருமா இதுதான் முதல் முறை அப்போது முதல் ஆறு மாதம் இதை விட அஞ்சு பெருக்கணும் அஞ்சு பெருக்குனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சி அப்போது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு வருமா இது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு அடுத்தது இதாக கூட அஞ்சு பெருக்கணும் ஏ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சாக கூட பெருக்கணும் உங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சாக கூட பெருக்க தரலனா எதாவது பெருக்கணும் அப்படியே இருபத்தஞ்சாவோட பெருங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா நூற்றி இருபத்தஞ்சா கூட என்ன பண்ண போகிறீங்க இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி இதில் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளிக்கணும் அது ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளிக்கணும் அப்போது மொத்தம் மூணு ஸ்தானம் ஆகிடுமா அப்போது எப்படி வரும் பாருங்களேன் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு வரும் இது மூணாவதுங்க அவங்களோ தான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வாயிலே பெருக்கலாம் இப்போது இதுக்கான கோட் நம்பர் என்ன சொன்னால் மூணு முறையாக இது மூணால் பெருக்கணும் இது ரெண்டு மூணால் பெருக்கணும் இது மூணால் பெருக்கணும் இது ஒன்றால் பெருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போது இதை மூணால் பெருக்கணும் என்ன வரும் ஐம்பது மூணு முறை போட்டால் நூற்றி ஐம்பதுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா அப்புறம் வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுனா ஏழாயிரரூபா கரெக்டாக ஏழு ஏழு புள்ளி ஏழாயிரரூபா ஏழு புள்ளி அஞ்சுன்னு வரும் இது அப்படியே தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ கீழே இருந்து போடுறவங்க புள்ளிறதுக்காக மொத்தம் நூற்றி ஐம்பதுன்னு ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏழு ரூபா ஐம்பது பிசான்னு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு வந்துச்சு கரெக்டாக கூட்ட போகிறேன் அஞ்சு ரெண்டு ஆறு புள்ளி ஏழு ஏழு தானே ஏழு ஆமாம் பதினஞ்சு ஒன்று அஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு பைசா அப்படி வச்சுக்கலாம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு பைசா அவ்வளோதாங்க இருக்குதா பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபத்தி மூணு பைசா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பைசா தானே பாருங்களேன் பர்ஃபெக்டாக ஒரு பிழை கூட இல்லாமல் அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம போட்டது நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு பைசா அது அறுபத
டே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எயித்து எயித்து செகண்ட் டைமில் இருக்குது இதே கொஷின் இதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு விஷயம் கூட இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு என்ன நம்பர் த ஜேபி மெத்தேட் மூணு மூணு ஒன்று பர்சன்டேஜை பிரிச்சுட்டு போட்டுட்டேன் அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா இதே மாதிரி தான் காலாண்டுன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓமார் கொஷின் கொடுப்போம் நீங்கள் கீழே காட்டி விடுங்க எப்படி இருக்குன்னு இங்கே பாருங்களேன் அதை காமிச்சு விடுற அந்த கொஷினை அது மாதிரி காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டுவட்டி கணக்கிடும் முறையில் பதினையாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு பதினாறு சதவீத ஆண்டு வட்டி வீதத்தில் ஒன்பது மாதத்திற்கான கூட்டுவட்டியின் மதிப்பை காண்க காலாண்டு உத்தரவு காலாண்டு என்ன சொன்ன மூணு மூணு மாதம் மூணு 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 ஒன்பது மாதம் ஆயிடுச்சு பாருங்க அப்போ இதுக்கும் இதே மாதிரி பதினேழாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சு எத்தனை பர்சன்டேஜ் பதினாறு பர்சன்டேஜ் பதினாறு பர்சன்டேஜ் பிரிக்கணும் பதினாறு பர்சன்டேஜ் வந்து பிரிக்கணுங்க பதினாறு இன்ட்டு மூணு போடுங்களேன் முதல்ல வரலையே வரும் கண்டிப்பாக என்ன இது பிரிக்குதோ பிரித்து போடுங்க போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்கிறீங்க ஓகேங்களா இது எப்படி இருக்குன்னு சரிங்களா ஸோ அடுத்து கடைசி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய முறை கேட்குறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிந்து பாருங்கள் இதுதான் இந்த ஃபார்ம்லா எல்லாமே சொல்கிறேன் பாருங்கள் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க எந்த ஃபார்ம்லா எல்லாமே இந்த மாடல்னு சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு கேளுங்க ஸோ எட்டாயிரமா எட்டாயிரம் ஓகேங்களா ரெட்டாயிரம் இதாக கூட பத்து பேருக்குங்க பத்து பேருக்குன்னு என்ன சொன்னால் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்போது எட்நூறுநூறுமா எட்நூறு இதாக இது மொதல் இதாங்க மொதல் வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் கண்டுபிடிக்கினா பத்து பேருக்குனோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் எண்பது அப்படின்னு வருமா ஸோ இது தாங்க ஆன்சர் அவ்வளோதான் எதுவும் நீங்கள் பேருக்கெல்லாம் தேவையில்லை மறுபடியும் அழிச்சிட்டு போகிறோம் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க எட்டாயிரமா எட்டாயிரம் இது இதாக கூட பத்து பர்சன்டேஜ் பேருக்கு போகிறேன் ரெண்டு வருஷம் கேட்குறாங்க அப்போது ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் எண்பதாக கூட பேருக்குன்னா என் எட்நூறுன்னு வரும் இது மொதல் வருஷம் அடுத்தது ரெண்டாவது வருஷம் கண்டுபிடிக்கணும் இதாக கூட பத்து பேருக்குனும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் எண்பது அவ்வளோதாங்க இது கோட் நம்பர்லாம் போடாமல் ரெண்டு முறை செஞ்சால் ஆன்சர் தருக்கு பாருங்கள் எண்பது எந்த ஃபார்ம்லாம் இல்லாமல் செம்ம ஈஸியாக போட்டாச்சு செம்மு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து பயணிப்போம் வாங்க கூட்டு வட்டியில் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கிற எல்லா செம்முக்குமே நான் ஐடியா சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக புக்கில் இருக்கிறது மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுறேன் கோட் நம்பர் வந்து ஒன்று மூணு வாட்டி க கணக்கிடுற மாதிரி ஒரு இல்ல ரெண்டு முறை கணக்கிடுற மாதிரி வரும் மூணு முறை வந்தா மூணு மூணு ஒன்னு ரெண்டு முறை வந்தா ரெண்டு ஒன்னு தாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா சோ இத பாத்துக்குங்க அதே மாதிரி அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை காலாண்டுக்கு ஒரு முறைன்னு கேட்டாங்கனா மாசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக்க கத்துங்க அவ்வளவுதாங்க சோ சிம்பிள் 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 இன்ட்ரஸ்டும் சிம்பிள் தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்டும் சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஜேபி மெத்தட் பிடிச்சிருந்தா ஜஸ்ட் ஒரு லைக் போட்டு விடுங்க கூடவே ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுவும் கூட ரன் ஆயிட்டு இருக்கு தயவு செஞ்சு டெஸ்ட் பேட்சோட சப்போர்ட் பண்ணுங்க நம்ம நிறைய செய்யணும் ஃப்ரீயாகவே பண்ணணும் நிறைய ஐடியால் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய வேல்யூபிள் சப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கமாண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் கமாண்ட் வச்சு தான் நம்ம சேனலில் அப்படியே அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம் போயிட்டுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்டு சிஸ்டர்